ఆకు అడ్డుకోత పటానికి సంబంధించినటువంటి భాగాలను ఆ చిత్రాన్ని గీయడంలో తీసుకోవాల్సిన మెళకులను దాన్ని అవగతం చేసుకోవడంలో చక్కగా ఉపయోగపడే నమూనా ఇది ఇది వివిధ లేయర్స్ లో వివిధ కణజాలని వివిధ లేయర్స్ లో అమర్చబడి ఉంటాయి తద్వారా పిల్లలకి ఆ కణజాలాల మధ్య ఉన్న భేదాలను చక్కగా తెలియజేయవచ్చు ముందుగా పై లేయర్ లో ఆకు అడ్డుకోత అనే టైటిల్ ని మనం రాశాము దాన్ని లిఫ్ట్ చేయగానే ఆకు యొక్క పై బాహ్య చర్మానికి సంబంధించిన వివరణ అక్కడ పైన రాసి ఉంటుంది తద్వారా పిల్లలు చదవడం ద్వారా చదివే అలవాటును కూడా పెంపొందించుకోగలుగుతారు సెల్ఫ్ లర్నింగ్ మెటీరియల్ గా కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది పై బాహ్య చర్మంలోని కణాలు యొక్క ఆకారం అలాగే అవభాసిని పొర గురించి వివరణ ఇందులో ఉంటుంది తద్వారా పిల్లలు చక్కగా అవగతం చేసుకోగలుగుతారు పై బాహ్య చర్మం యొక్క నిర్మాణం గురించి అదేవిధంగా తర్వాత పత్రంతర కణజాలం పత్రంతర కణజాలంలో మనకు రెండు రకాల కణజాలాలు ఉంటాయి స్తంభ మృతు కణజాలం స్పాంజ మృతు కణజాలం ఇక్కడ రెండు కణజాలను వేరు వేరు లేయర్స్ లో చూపించడం ద్వారా వాటి మధ్య భేదాలను కూడా చక్కగా మనం తెలియజేయవచ్చు స్తంభ మృతు కణజాలంలోని కణాలు దండాకారంలో ఉంటాయి అంతేకాకుండా అధిక సంఖ్యలో హరితరేణు వలన కలిగి ఉంటాయి కిరణజన సంయోక్రియకు అనుకూలంగా ఉంటాయి సో అధిక సంఖ్యలో కిరణ హరితరేణువులను చూపించాలి స్తంభ మృతు కణజాలంలో అలాగే తరువాతి కణజాలం స్పాంజ మృతు కణజాలం ఇది కూడా పత్రంతర కణజాలంలో ఒక భాగం స్పాంజ మృతు కణజాలంలో హరితరేణువుల సంఖ్య తక్కువగా ఉండడమే కాకుండా కణాల మధ్య కణాంతర ప్రదేశాలు గాలి గదులు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ భేదాన్ని ఈ స్తంభ మృతు కణజాలానికి స్పాంజ మృతు కణజాలానికి మధ్య ఉన్న భేదాన్ని స్పష్టంగా మనం పిల్లలకు అవగతం చేయాలి లేకపోతే హరితరేణువుల సంఖ్యను రెండు కణజాలను సమానంగా గీస్తూ ఉంటారు ఆ యొక్క మిస్కాన్సెప్షన్ మనం ఈ నమూనా ద్వారా చక్కగా తొలగించవచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను సో కనుక స్పాంజ మృతు కణజాలంలో హరితరేణువుల సంఖ్య తక్కువగాను స్తంభ మృతు కణజాలంలో హరితరేణువుల సంఖ్య ఎక్కువగాను గీయాల్సి వస్తుంది మనం సాధారణంగా చూసినప్పుడు కూడా ఆకు యొక్క పై భాగం ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటుంది ఆకు యొక్క క్రింది భాగం లేత ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటుంది దీనికి కారణం ఆకు యొక్క పై భాగంలో అనగా స్తంభ మృదు కణజాలంలో ఎక్కువ సంఖ్యలో హరితరేణువులు కలిగి ఉండడం అలాగే స్పాంజ మృదు కణజాలంలో తక్కువ సంఖ్యలో హరితరేణువులు కలిగి ఉండడం సో ఆకు పై భాగంలో సూర్యరశ్మి ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటుంది కనుక కిరణ జశ్మి ఇక్కడ ఎక్కువగా జరుగుతుంది అంతేకాకుండా స్పాంజ పత్రంతర కణజాలంలో నాళికాపుంజం కూడా ఉంటుంది ఇది దారు మరియు పోషక కణజాలను కలిగి ఉంటుంది ఆ నాళికాపుంజానికి సంబంధించిన సమాచారం కూడా అక్కడ రాయడం జరుగుతుంది దారువు నీటిని పోషక కణజాలం ఆహార పదార్థాలను సరఫరా చేస్తుంది అని మనం ఇక్కడ చెప్పగలగాలి తర్వాతది పై బాహ్య చర్మం లాగానే క్రింది బాహ్య చర్మం ఇందులో కూడా కణాలు పీప ఆకృతిలో ఉంటాయి ఈ క్రింది బాహ్య చర్మానికి పై బాహ్య చర్మానికి భేదం ఏంటంటే పై బాహ్య చర్మంలో హర్ పత్రరంధ్రాలు ఉండవు కానీ క్రింది బాహ్య చర్మంలో పత్రరంధ్రాలు ఉంటాయి ఇవి వాయు వినిమయంలో ఉపయోగపడతాయి కిరణ జన సమయోక్రియకు శ్వాసక్రియకు కావలసిన జరగవలసినటువంటి వాయు వినిమయాన్ని నిర్వహిస్తాయి అంతేకాకుండా ఈ పత్రరంధ్రాలు క్రింది బాహ్య చర్మంలోనే అమరి ఉంటాయి పత్రరంధ్రాలు రెండు రక్షక కణాల చేత ఆవరించబడినటువంటి రంధ్రం ఈ రెండు రక్షక కణాలు సహాయక కణాల చేత ఆవరించబడి ఉంటాయి ఈ రక్షక కణాల యొక్క గోడల యొక్క మందంలో ఉన్నటువంటి మార్పు వాటి మందంలో ఉన్నటువంటి మార్పుల కారణంగా భేదం కారణంగా స్పిత మార్పులు సంభవించి పత్రంధ్రం మూసుకోవడం తెరుచుకోవడం లాంటిది జరుగుతుంది తద్వారా వాయు వాయు వినిమయానికి తోడ్పడుతుంది ఇది ఆకు అడ్డుకోత యొక్క పటం నిర్మాణం పిల్లలకి మనం ఈ నమూనా ద్వారా ఈ ఆకు అడ్డుకోతలో ఉన్న మిస్కాన్సెప్షన్ తొలగిస్తూ చక్కగా